Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau mungkin hari ini adik-adik menyimak dalam kondisi atau uh, hari saat di malam ya untuk kelas karyawan. <tuh> Dan untuk kelas reguler tentu saja mungkin hari ini <tuh> saat uh, saya menyapa barusan pada uh, saat hari pagi atau siang ya. <tuh> Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah serta nayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar. Saat ini kita bertemu pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Dan lebih tepatnya saat ini kita bertemu dengan Anda di semester 4. Ya. Dan pada mata kuliah kali ini manajemen perbankan ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini eh, dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 nanti saat pelaksanaan ujian akhir semester sudah diberikan kelancaran, diberikan kepahaman, diberikan kemampuan untuk menyerap berbagai ilmu khususnya dalam mata kuliah manajemen perbankan sehingga kita berharap dan bagian dari capaian pembelajaran juga eh, kelak kita bisa mengimplementasikan dalam eh, dunia nyata entah itu anda yang terserap di dunia usaha atau industri di perbankan maupun perbankan syariah ataupun hanya sekedar sebagai mitra dari perbankan karena e, dipungkir atau tidak semua manusia yang hadir atau ada di dunia ini pernah berhubungan dengan dunia perbankan ya paling tidak kalau memahami ilmunya kita sudah sedikit paham harus bagaimana bertransaksi dan e, bermitra dengan perbankan terlebih jika anda memang e, menjadi pelayan atau pegawai atau karyawan di perbankan tersebut. Lalu selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap disilaturahkan kepada pimpinan kita, ya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat, patuh terhadap ajaran Beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 yang Bapak banggakan. Pada kesempatan pertemuan pertama ini, memang di depan kalian ini slide-nya sudah kita siapkan, ya apa itu perbankan. Dan untuk hari ini, kita masih, oh ya sebelum lanjut ke materi dan pokok bahasan, kita perlu jelaskan dulu bahwa untuk perkuliahan hari ini, ya saya kira perkuliahan itu masih eh, menggunakan proses atau metode eh, luring, ya. Nah, sebetulnya. Kemarin kita menyepakati dalam rapat akademik itu, kita akan menggunakan model hybrid. Jadi setengahnya mungkin ada di luring hari ini, di perkuliahan luring, ya, yakni salah satunya di kelas ataupun di laboratorium. Setengahnya lagi mungkin online ya atau dari di rumah. Dan begitu selanjutnya setiap pertemuan bergilir karena harus eh, protokol kesehatan dan jaga jarak sehingga kapasitas kelas yang eh, mampu menampung 40 atau 36 itu hanya digunakan kapasitas setengahnya saja. Dan setengahnya lagi itu belajar hmm, 
online ya dalam waktu sinkron tidak asinkron tetapi eh, dilakukan secara hybrid itu ada yang luring ada yang daring nah tetapi belakangan seminggu kemarin kita mendapatkan informasi khususnya dari satgas tugas eh, covid eh, kabupaten bahwa memang kondisi kabupaten sumedang khususnya itu eh, dalam kapasitas di level 3 untuk penanganan COVID. Sehingga e, beberapa kebijakan dalam kapasitas di e, kebijakan level 3 ini, salah satunya proses belajar-mengajar itu tetap muka terbatas dan dilakukan secara hybrid atau e, learning blended learning. Ya. Nah, ini. Dan kemarin, <tuh> kita juga di rapat akademik memutus bahwa yang dilakukan luring ataupun e, hybrid itu hanya perkuliahan atau mata kuliah yang sifatnya numerik atau praktek ya praktek ya itu kan praktek susah untuk daring ya untuk online nah kemudian juga untuk mm, praktek seperti komputer kemudian yang lainnya itu juga ada saatnya memang harus luring walaupun untuk komputer di saat sekarang ini saya kira proses daring pun memungkinkan ya karena sifatnya mungkin menggunakan modul. Nah tetapi untuk mata kuliah mata kuliah yang sifatnya sosial seperti salah satunya yang saat ini kita pelajari yakni manajemen perbankan itu karena ini sosial jadi boleh menggunakan uh, pure uh, daring ya daring jadi menggunakan online menggunakan uh, learning management system bisa uh, Google Classroom ya bisa Google Meet ataupun Zoom Zoom meeting ataupun bisa menggunakan channel YouTube dan lain sebagainya ya itu terserah <tuh> nah jadi sudah jelas ya, yang sosial itu tidak akan ada luring. Jadi eh, sudah bisa dipastikan bahwa semester 4 untuk mata kuliah manajemen perbankan itu tidak akan ada luring. Jadi 16 pertemuan itu akan dilaksanakan secara daring atau online. Ya. Nah, cuma dari yang sudah eh, disepakati bahwa manajemen perbankan ini akan dilakukan proses belajar mengajarnya secara daring atau online, nah itu metodenya nanti variatif. Nah, yang pertama bisa menggunakan eh, learning management system atau LMS yang kita miliki baru eh, namanya Google Classroom ya. Bisa juga suatu waktu di pertemuan keberapa menggunakan Eh, online tetapi asinkron artinya anda bisa menyimak kapan saja sebetulnya ya walaupun ada etika artinya antara dosen menyampaikan dengan saat ini anda belajar itu tidak sama-sama sinkron artinya tidak posisi yang sama-sama waktu artinya seperti yang saya lakukan ini sebetulnya online tapi asinkron bukan sinkron Kenapa? Karena jauh beberapa hari sebelum Anda jadwal perkuliahan hari ini, dosen sudah memberikan penerangan dan penyampaian atau materi yang dilakukan melalui video ataupun lainnya, kemudian disampaikan saat jadwal perkuliahan. Nah, jadi hari ini saat Anda menyimak itu, saya tidak sedang memberikan pengajaran di waktu yang sama. Jadi online tetapi asinkron ya, tidak sinkron saat ini. Nah, itu juga salah satu metode ya, selain tadi LMS Learning Management System, kemudian juga hari ini kita melakukan online tapi asinkron. Nah, di pertemuan berikutnya bisa saja kita melakukan online by eh, sinkron. Nah, artinya bisa menggunakan online tetapi saat ini saat Anda menyimak ya hari ini saat ini, saya juga saat berinteraksi dengan Anda di waktu yang sama. Jadi posisinya sinkron ya begitu. Nah, apakah eh, 
kalau onlinenya kita sudah sepakati ya karena kita mata kuliahnya sosial bukan numerik jadi yang dilakukan hybrid dan luring sewaktu-waktu ada di ruangan kelas ataupun harus ke kampus itu hanya eh, mata kuliah mata kuliah yang sifatnya numerik seperti statistik statistik dua misalkan kemudian matematika ekonomi nah ini harus ada penjelasan sehingga beberapa pertemuan harus dilakukan luring itu mau tidak mau ya nah untuk sosial tadi sudah jelas ya dan tidak hanya manajemen perbankan yang sifatnya sosial seperti pendidikan pancasila di semester bawah itu saya bisa pastikan buat 16 pertemuan itu pasti online terus cuma model onlinenya ada yang menggunakan sinkron zoom meeting google meet ada yang asinkron menggunakan LMS Learning Management System Google Classroom, ada juga yang menggunakan channel YouTube dan lain sebagainya. Dan ada pula yang hanya sekedar memberikan modul mungkin ya. Itu sah-sah saja. Yang paling penting capaian pembelajaran atau learning outcome, proses pencapaian transfer knowledge dari mata kuliah itu kompetensinya mampu tersampaikan dan dimiliki oleh Anda sebagai penerima knowledge, sebagai penerima ilmu ya gitu. Jadi kalau metodenya itu hanya sebuah cara untuk proses eh, pentransferan. Nah, eh, kalau memang dengan sistem modul bahwa proses pentransferan ilmunya bisa sampai dan Anda bisa memiliki kompetensi lulusan seperti yang diinginkan dalam rencana pembelajaran. Nah, itu juga boleh-boleh saja silahkan. gitu. Nah, tetapi kan kita e, memodifikasi artinya e, sekaligus mengkolaborasi karena belum tentu juga ya satu model itu bisa <tuh> sampai learning outcome-nya. Mungkin Anda yang semester 4 ini dari mulai awal masuk itu sudah posisinya banyak online kan, terasa kan pusing dan tidak mengertinya. Ya kan? Kenapa? Karena tadi model-model yang digunakan mungkin ada yang kurang pas dengan pokok bahasan yang disampaikan. Jadi ada kalanya kita nanti akan menggunakan Zoom meeting yang sinkron langsung di pertemuan keberapa sebelumnya biasanya dosen akan mengkonfirmasi dan memberitahukan informasi dulu akan menggunakan model apa pada jadwal yang sudah ditentukan. Nah khusus untuk pertemuan pertama Anda menyimak melalui channel YouTube yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan. Yang pertama memang <tuh> kenapa ini dilakukan? Yang pertama <tuh> karena hari Pertemuan pertama ini saya kira saya hanya menyampaikan introduction ataupun perkenalan. Baik perkenalan secara mata kuliah, capaian pembelajaran atau learning outcome yang harus dimiliki. Kemudian juga kita bincang tentang proses perkuliahan, jam perkuliahan, waktu perkuliahan, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa Anda menyimak dengan menggunakan learning management system by channel YouTube dosen ini juga saya kira bisa di, cukup bisa dipahami kelebihan dengan asinkron menggunakan channel YouTube seperti ini salah satunya adalah jika ada yang kurang dipahami Anda bisa memutar kembali eh, dan mendatangi kembali channel yang eh, <tuh> proses belajar yang dosen lakukan atau kalau anda sudah di grup ataupun di WA-nya memiliki linknya channelnya ya sudah tinggal balik lagi kemudian yang kedua bagi teman-teman yang nggak punya kuota itu sebenarnya bisa saja menyimak melalui YouTube HP punya saudara punya teman dan yang lainnya yang punya kuota kemudian boleh mengunduh ya setelah mengunduh anda boleh lakukan proses share sharing atau share melalui share it ke hp anda sehingga anda yang nggak punya kuota juga tetap bisa menyimak delay atau maupun langsung di hp temennya gitu ya gitu. kemudian yang ketiga pada saat sudah dilakukan unduhan jika ada yang kurang dimengerti seperti poin pertama tadi yang saya jelaskan, Anda bisa memutar ulang 
di video yang sudah Anda unduh tersebut gitu ya. Bahkan dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran saat akan dilakukan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, saya kira Anda bisa mengulang proses pembelajaran tadi dengan menyimak mengulangi proses belajar yang ada di channel YouTube yang sudah Anda unduh tadi. Ya, kalau memang belum diunduh ya tinggal datang kembali saja kepada link yang sudah dicentukan tadi ya. Jadi Anda silahkan ya bisa seperti itu gitu ya. Itu jadi saya kira banyak sekali juga manfaat-manfaat dari model pembelajaran setiap model yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk yang Zoom sekalipun ya Zoom supaya Kenapa prosesnya e, dilakukan beragam? Yang pertama ada kalanya ya kalau kita setiap minggu setiap pertemuan menggunakan e, aplikasi Zoom meeting ataupun Google Meet ya ataupun Instagram ataupun e, menggunakan e, apa e, istilahnya WA video atau yang lainnya itu ada teman kita yang mungkin kondisinya saat ini bermasalah dengan kuota yang dimiliki mungkin sudah menipis ataupun jaringan eh, apa jaringan eh, internetnya yang kurang bagus mengingat domisili dan lain sebagainya yang memang tidak menguntungkan dalam kondisi proses belajar mengajar ini jadi saya kira banyak hal dan saya kira apa yang kita putuskan ini sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memang komprehensif gitu ya gitu. kalau memang yang ideal sih harusnya luring semua ya di kelas dengan model-model baik itu e, ceramah model diskusi kemudian ada juga model e, apa itu ya simulasi ataupun role play ya role play ada bermain peran gitu ya biasanya ada di praktek itu ada bermain peran akan satu kelompok menjadi peran customer service, satu kelompok menjadi perannya seller, satu kelompok menjadi marketing funding, satu kelompok menjadi marketing lending atau analisis officer ya, account officer gitu ya. Dan di situ biasanya di pertemuan ke-9 tuh ya, role play itu. Jadi materi satu pertemuan 1 sampai pertemuan 8 itu intens ya tentang teori-teori. Nah, Biasanya di pertemuan ke-9 itu ya, ke-11, ke-13 itu ada e, role play, bermain peran ya. Jadi seperti itu bagaimana kita e, syukur-syukur memang di beberapa fakultas itu memiliki sebuah laboratorium bank mini sehingga proses pendidikan pengajaran pada pokok bahasan e, pertemuan sekian itu kita itu masuk laboratorium bank mini tersebut dan di situ metodenya tidak ceramah lagi, tidak diskusi lagi tetapi e, kolaborasi dan yang paling banyak bermain adalah model role play atau bermain peran ya seperti itu. Itu untuk e, apa model ya pembelajaran nanti mudah-mudahan dengan eh, informasi introduction di pertemuan pertama ini anda bisa mempersiapkan diri tidak ada lagi nanti alasannya karena anda sudah tahu hari ini kapan kita akan menggunakan meet zoom meeting kita akan menggunakan google meet akan menggunakan google classroom dan kapan akan menggunakan cukup di channel YouTube sehingga Anda bisa mempersiapkannya dari sekarang ya. Nah, minimal aplikasinya lah ya karena mungkin beberapa bulan kemarin berapa ya satu bulan Anda sempat libur dan beberapa HP juga mungkin ada yang ganti sehingga aplikasinya belum disiapkan silahkan disiapkan dari sekarang entah itu aplikasi Google Classroom maupun Google Meet kemudian aplikasi Zoom Meeting, kemudian juga aplikasi-aplikasi lainnya yang eh, digunakan oleh beberapa dosen ya. Nah, jelas beda dosen beda lagi nanti ya proses menggunakannya. Demikian sehingga pada saat pelaksanaannya kita sudah siap dengan eh, sistem yang harus kita siapkan. Itu dari sisi metode. Kemudian dari sisi waktu ya. 
kita sesuai jadwal saja ya kita sesuai jadwal saja jadi kalau jam masuk jam 7 ya masuknya jam 7 saja ya kemudian jika masuk jam 9.40 ya jam 9.40 jam 12.30 jam 12.30 cuma memang dalam durasi jika pada proses luring ya atau pembelajaran di kelas satu SKS itu 50 menit ya nah sementara jika dalam proses daring itu satu SKS itu kita akan gunakan hanya 30 menit sehingga jika tiga SKS itu maksimal hanya satu jam setengah atau biasanya kita hanya menggunakan satu jam nah apakah ini mengurangi eh, apa ya mungkin anda menyebut korupsi waktu sebenarnya tidak ya kita ingin tetap menggunakan itu tetap 50 SKS eh, 50 menit ya satu SKS itu sehingga 150 menit itu kurang lebih dua jam setengahnya tetapi permasalahannya setelah dikaji dua jam setengah itu durasi yang lumayan lama dan akan menyita eh, kuota kemudian kekuatan jaringan yang lumayan lama juga sehingga eh, proses belajar mengajarnya itu kita akan lakukan jika online seperti ini hanya satu jam sampai maksimal satu jam setengah untuk yang tiga SKS kalau yang dua SKS jelas lebih sebentar lagi sebentar ya lebih sebentar lebih sedikit waktu ini seperti itu mungkin kalau dua SKS dua kali tiga puluh menit ya sembilan puluh menit ya maksimal seperti itu nah itu untuk isu waktu sehingga Jangan heran jika memang saat masuk jam 7, jam 8 itu sudah beres kembali ya, itu proses perkuliahan atau jam 8.30 maksimal sudah beres. Tetapi walaupun demikian, jika memang ada yang harus didiskusikan dan harus eh, menyita waktu yang lebih lama dari satu jam setengah, itu dipersilahkan dan akan dilakukan diskusinya bukan melalui online Zoom meeting Google Meet ataupun channel YouTube-nya. Tetapi akan dilakukan melalui grup WA kelas ya, grup WA kelas. Jika itu pun ada yang ditanyakan menghabiskan lebih dari waktu eh, yang kita sepakati tadi, satu jam sampai satu jam setengah seperti itu. Atau kalaupun tidak bisa saja akan dibahas pada minggu selanjutnya ya, pertanyaan-pertanyaan tadi Jawabannya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ada banyak e, cara lah ya. Nah, ini sudah saya sampaikan ya kira e, di saat ini. Nah, untuk e, saat ini kita akan mencoba me, ini ya. Ini saya kira stop share, share e, ini dulu. Oke. Untuk ini kita share screen untuk rencana pembelajaran semester ya saat ini. Kita akan beritahukan atau lakukan untuk ini ya pembelajaran semester. Ya, ini ada yang berubah nomornya kita Share screen untuk RPS ya. Nah, ini kita uh, untuk selama 16 pertemuan ke depan kita ini akan 
proses pembelajaran seperti yang ada di rencana pembelajaran semester ini ya. Dari langkah, katanya. Nah, di sini Anda bisa melihat walaupun di sini namanya masih sekolah tinggi ya, mohon maaf. Sebetulnya ini sudah coba saya revisi langsung di sini sudah fakultas ya sekarang ya. Fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, ini universitas. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena semenjak 22 Juli 2021 seluruh perguruan tinggi yang ada di lingkungan eh, yayasan perguruan yayasan pendidikan 11 April itu menyatukan diri menjadi sebuah universitas sehingga tidak lagi ada STIE, STIA, STKIP, STIKES, STBA ataupun STIMIK ya semua bergabung menjadi satu disebut dengan Universitas 11 April. Nah, untuk STIE sendiri itu menjadi e, fakultas ya dan di universitas itu menjadi fakultas ekonomi dan bisnis ya. Nah ini ya ini, ini posisinya. Jadi tadi salah saya coba diklik kembali. Nah ini ya. Nah, jadi yang atasnya kita akan coba hapus. Nah sehingga dengan demikian besar kemungkinan dan bisa dipastikan bahwa anda yang semester 4 saat ini itu akan mendapatkan ijazah itu kalau lulus itu eh, dengan logo eh, universitas, dengan logo universitas, tidak lagi dengan STIE sebelah ya seperti itu. Nah, baik kita fokus dan eh, kembali ke mata kuliah kita di manajemen perbankan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang eh, rencana pembelajaran semester. Jadi selama satu semester, di semester 4 ini, pada mata kuliah manajemen perbankan akan belajar apa saja dan capaian pembelajaran apa yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa yang melakukan atau mengkontrak rencana studi mata kuliah manajemen perbankan ini ya. Jika kita lihat di sini mata kuliah karena kurikulum prodinya belum berubah ya, maka kode mata kuliah ini ya, mata kuliah manajemen perbankan masih CMP01 dan ini merupakan rumpun mata kuliah mata kuliah inti Nah, bobotnya berapa? Ini 3 SKM. Sehingga jika Anda mendapatkan nilai A, A itu konversi bobotnya itu 4. Sementara SKS-nya 3, berarti 4 kali 3. Dan nilai kumulatif Anda untuk mata kuliah manajemen perbankan, jika nilainya A itu berarti 12. Ya. Jika nilainya B, B itu 3. 3 dikali bobot SKS-nya 3, berarti 3 kali 3, 9. Nah, nilai kumulatif untuk mata kuliah manajemen perbankan berarti Anda itu eh, 9. Ya. 9 berarti. Ya. Nah, kemudian untuk eh, untuk apa ini dosen pengembang RPS itu mata kuliah manajemen perbankan itu kita berdua ya ada Bu Kisti ya ada saya sebagai koordinator mata kuliah di manajemen perbankan ini ya dan di sini disetujui oleh Pak Ketua Prodi Program Studi dulu Pak Rian sekarang Bu Gustina ya ini tanda tangannya. Ini masih kosong ya, karena yang diberikan itu sudah e, ditandatangani basah ya. Ini belum virtual. Kalau udah virtual di sini ada e, tanda tangan dengan e, barcode ya, atau e, nanti anda bisa scan barcode di sini. Tapi ini masih kosong ya. 
Nah, pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang harus dimiliki seluruh mahasiswa adalah yang pertama ada aspek sikap ya, nah, aspek sikap. Jadi CPL prodi ini mengacu kepada CPL eh, SN Dikti Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di mana dalam SN Dikti itu eh, memiliki empat capaian pembelajaran. Yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek keterampilan umum, dan yang keempat aspek keterampilan khusus. Nah, untuk manajemen perbankan sendiri, aspek sikapnya itu aspek yang harus dimiliki adalah aspek sikap yang ketiga dan aspek sikap yang keenam, kemudian aspek sikap yang ke-10 ini ya, Adik-adik. Nah, apa itu aspek sikap yang ketiga? Jadi, pada saat nanti sudah lulus ya, Anda itu harus mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila pada bidang-bidang perbankan. Jadi harus mampu nih mengimplementasikan dalam misalkan ada cara pengajuan kredit bagaimana ya di masyarakat. Nah, kemudian Anda tahu, nah kemudian Anda harus berkontribusi nih di situ memberitahu kalau perlu memberikan contoh bagaimana cara pengajuan proposal, bagaimana cara pengajuan pembiayaan kredit, bagaimana cara pengajuan simpanan. Itu. Nah, biasanya ini akan diimplementasikan dalam KKN. Nah, biasanya KKN itu kan di masyarakat Anda itu mengabdi dan ada beberapa masyarakat yang punya permasalahan dengan dunia perbankan. Nah, Ilmu ini bisa Anda implementasikan, nah, walaupun memang tidak hanya dalam KKN, di kehidupan sehari-hari saja, Anda di rumah, di kampung, bisa diimplementasikan. Nah, jika sudah demikian, berarti Anda memiliki capaian pembelajaran yang tercapai untuk CPL Prodi aspek sikap yang ketiga. Kemudian aspek sikap yang keenam, ya, nanti Anda itu mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, terutama bidang-bidang perbankan ya. Gitu. Kemudian aspek sikap yang ke 10 di mana kalian mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Ini tiga aspek sikap ini nanti kalau sudah dimiliki atau sudah lulus pembelajaran manajemen perbankan, Anda harus bisa miliki tiga aspek sikap ini. Nah, sementara untuk keterampilan umum, keterampilan umum yang pertama dan yang kedua yang harus Anda miliki setelah lulus mata kuliah manajemen perbankan ini. Apa saja itu? Yang pertama, Anda itu harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, gitu ya, dan inovatif. Ya, tentu dalam konteks pengembangan perbankan ya. Nah, mungkin saja keterampilan umum yang pertama ini juga diinginkan capaiannya oleh mata kuliah, mata kuliah sebelah. Ya, cuma bidang mata kuliah yang sebelah bukan mata kuliah manajemen perbankan ya. Gitu. Bisa saja. Aspek sikapnya kebetulan sama, harus memiliki aspek keterampilan umum yang pertama. Kemudian keterampilan umum yang kedua, jadi kalian itu harus mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Nah Biasanya ke kemampuan ini dimiliki itu kelihatan pada eh, proses pembelajaran bermain peran atau PKL saat PKL ya kemandirian kemudian mutunya kualitasnya kemudian keterukurannya itu kelihatan ya. walaupun memang jika di dalam ujian juga itu bisa saja muncul dengan mengerjakan soal-soal yang diberikan itu juga menunjukkan kinerja kemandirian mutu dan ukuran-ukuran yang akurat ya menjawab tentu saja ya menjawab sesuai pertanyaan kemudian ada keterampilan umum yang ketiga di mana mampu mengkaji mengimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi nah, 
sekarang kan perbankan dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang udah mobil banking, kemudian juga fasilitas layanan sudah banyak di online ya. Sekarang pembayaran, bayar listrik semua itu bisa di mobile banking ya, termasuk juga banyak aplikasi mobile banking yang juga menyediakan produk-produk lainnya ya. di marketing lainnya seperti warung online ya sembako online di, di aplikasi mobile bankingnya ya coba aja anda uh, punya uh, pelayanan mobile banking dari beberapa bank nah itu sudah banyak sekali fasilitas di dalamnya sehingga uang itu menjadi virtual ya artinya menjadi uh, tidak nyata transaksinya berseliweran di atas tetapi uangnya tidak saling menyerahkan real gitu. berbeda dengan konsep eh, ekonomi eh, lama ya di mana uang itu kan kalau beli itu kalau bayar itu langsung ya tunai diberikan kali ini kan diberikannya udah anda tinggal pegang hp mobile banking eh, bayar kemudian barangnya nanti keterima nah, kalau barang keterima kita masih menggunakan tenaga manusia yang disebut dengan kurir ya Kita ada beberapa platform yang di bidang pengantaran barang itu JNE, JNT, Indah Cargo, kemudian Ninja Express, kemudian si cepat dan banyak-banyak lagi ya. Kedepan bisa saja bisnis itu juga akan hilang sejalan dengan eh, proses online eh, teknologi inovasi. Nah, misalkan di Jepang itu kurir itu sudah tidak lagi ada, tetapi mereka menggunakan jasa uh, uh, drone ya drone jadi saat pengantaran barang itu semua sudah diprogram oleh robot yang disebut dengan drone ya jadi hmm, hari ini ada kiriman ke alamat A jalan B nomor sekian membawa pengantaran apa itu dari transitnya si apa itu jasa pengantaran itu mereka sudah memprogram drone untuk sampai ke alamat itu jadi robotnya itu drone nya itu dilengkapi dengan Google Map yang akurat yang pasti datang tepat langsung ke rumah sehingga ini merupakan teknologi yang di satu sisi merupakan pengembangan teknologi yang efisien dan efektif tetapi di sisi lain juga mengancam proses eh, potensi dan peluang eh, tenaga kerja yang namanya manusia kan kan hari ini kalau mau bisnis anda bisnis di bidang jasa pengantaran itu prospeknya luar biasa bagus ya karena semua orang sekarang beli kampung beli apa istilahnya barang-barang rumah tangga saja sudah melalui online dan pengantaran jasa sampai di rumah menggunakan kurir ya ada ongkos kirim. Nah ke depan kurir tadi sudah bisnisnya sudah tidak menjanjikan lagi. Kenapa? Karena di perkembangan inovasi teknologi dan pengetahuan sudah menggunakan jasa pengirimannya itu menggunakan robot ya yang kita biasa masih menyebut dengan drone. Ya. Dan mereka pintar karena program komputernya di format sedemikian rupa sehingga akurat datang ke rumah alamat yang dituju itu. Nah, kemudian keterampilan apa lagi di sini yang harus dimiliki ada keterampilan khusus ya. Satu dan dua. Di mana keterampilan khusus dalam manajemen perbankan itu Anda harus mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen, tentu saja manajemennya perbankan ya. Jadi perencanaan, perencanaan nanti kalau pada saat pokok bahasan funding ya perencanaan funding kemana nih perencanaan funding berapa kualitas dan kuantitas funding yang harus target kemudian di organizing dikoordinasikan dengan tim karena tidak bisa kerja sendiri kalau perencanaan secara kuantitas kualitasnya sedikit cuma funding satu juta ya mungkin organisasi cukup diri sendiri pengarahannya cukup ke hati ini saja ke diri sendiri tapi kalau sudah target perencanaannya ada di satu miliar satu triliun kan nggak mungkin kita kerja sendiri kita harus kerja tim karena kita bukan superman kita super tim nah pada saat kerja super tim tim itu akan kompak dan bagus manakala manajemennya bagus Mereka ada perencanaannya, disosialisasikan, dipublikasikan, paling tidak dalam briefing dan meeting, kemudian diorganizing, didelegasikan, kamu kemana, 
kamu hari ini uh, kerja apa, kemudian kemana, targetnya berapa, diarahkan kan, kemudian nanti dikendalikan siapa yang melebihi target, siapa yang target, siapa yang kurang target, kenapa bisa demikian, nah itu semua diproses dan itu semua bagian dari proses manajemen dan apa yang direncanakan, apa yang diorganizing, diarahkan dan dikendalikan tentu saja fungsi-fungsi dari perbankan, salah satunya penghimpunan dana, ya, kemudian eh, pencairan kredit, kemudian layanan jasa lainnya juga ya, seperti ada transfer, clearing, RTGS dan lainnya itu direncanakan termasuk juga tadi mobile banking dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari manajemen ya, gitu. Nah. Ini harus dimiliki oleh semua mahasiswa keterampilan khusus ini. Kemudian keterampilan khusus yang kedua adalah mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik ke dalam rencana operasional. Nah, adapun pengetahuan umum ya dan pengetahuan pengetahuannya itu pengetahuan yang pertama dan pengetahuan yang ketiga ya gitu dimana pengetahuan yang pertama yaitu anda itu harus menguasai konsep e, teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non bisnis pada tingkat lokal nasional maupun global dan menguasai prinsip kepemimpinan jadi ada leadership ada entrepreneur dalam tipe organisasi karena mungkin pada saat keluar Anda menjadi setap. Tapi kan entrepreneur dan leadernya tetap harus ada. Dan suatu waktu Anda promosi menjadi seorang leader. Nah, di sini harus tertanamkan jiwa-jiwa leadership dan entrepreneurship-nya itu ya. Jadi mulai sekarang ini diingatkan bahwa semua kompetensi learning outcome ini harus dimiliki jika Anda akhir manajemen perbankan nilainya A bagus tetapi learning outcome Anda tidak memiliki satupun baik sikap keterampilan umum keterampilan khusus dan pengetahuan yang tadi kita sampaikan maka tanyakan kembali ke hati Anda bahwa apakah sudah benar saya punya ataupun sudah layak saya memiliki nilai dengan nilai A padahal learning outcome saya, kemampuan kompetensi saya tidak seperti yang ada di indikator A. Itu kan A itu udah bagus ya. Begitu. Nah, kemudian learning outcome prodi ini kita menurunkan bersama tim dalam hal ini dengan tim teaching ya, menurunkan kecapaian pembelajaran mata kuliah gitu. Di mana Ramuan yang tadi diinginkan oleh Prodi, kita bersama tim teaching diramu kembali menjadi yang disebut dengan learning outcome mata kuliah gitu. Sehingga mata kuliah apa tuh CPMK yang pertama di sini mahasiswa mampu menjabarkan ruang lingkup manajemen perbankan. Ini penggabungan dari keterampilan umum yang pertama dengan pengetahuan yang pertama. Kemudian mahasiswa mampu memahami kegiatan manajemen perbankan. Ini dampak dari learning outcome body dari sikap yang 10, keterampilan umum yang kedua, keterampilan umum ketiga dan pengetahuan yang pertama. Kemudian CPMK yang ketiga mahasiswa mampu memahami manajemen funding dan lending dari perbankan ya dunia perbankan ini merupakan harapan dari prodi melalui learning outcome keterampilan umum pertama kedua keterampilan khusus pertama dan kedua nah, selanjutnya mahasiswa mampu memahami dan menerapkan manajemen perbankan dalam konteks aplikasi di masyarakat ini tadi ya dari sikap yang ketiga keenam keterampilan umum ketiga keterampilan khusus dua dan pengetahuan umum pertama dan kedua. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Capaian pembelajaran mata kuliah harus diturunkan ke sub capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari setiap pokok bahasan, gitu ya. Nah, pokok bahasan pertama di Learning One itu ya L1 itu tentang ruang lingkup dan pengertian manajemen perbankan sehingga di situ 
Harapannya di sub capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup. Dan demikian juga sampai learning ke-10. Apakah di learning 11 sudah tidak ada? 12 tentu saja ada. Karena 16 itu dikurangi 2 UTS dan UAS. Jadi 14. 14 sudah ada 10. Nah, yang biasanya 4 itu bermaterikan role play ya, ataupun turun ke lapangan, ke perbankan. Ya. Nah, sehingga deskripsi mata kuliah manajemen perbankan ini, kita di sini sudah membuatkan, memberikan panduan yang lengkap tentang manajemen perbankan. Kegiatan perbankan, ya, sumber dan penggunaan dana bank, dari mana dan kemana, manajemen funding bagaimana, penghimpunan dana, ya, melalui simpanan dan lain sebagainya, manajemen lending, kredit, ya, kredit apa yang sekarang resikonya kecil, tetapi manfaat keuntungannya besar, kemudian proses evaluasi kredit dilakukan, bagaimana pengevaluasian dan peningkatan kembali, supaya kredit ini bermanfaat, tidak banyak kemacetan, misalkan. Kemudian manajemen dana bank. Nah ini kapan, pada saat waktu penggajian, kemudian pada saat waktu pencairan banyak, pada saat waktu pengambilan simpanan banyak, dia harus paham. Nah di sini di manajemen dana bank, nanti ada likuiditas, ya. ada cash ratio yang harus terjaga, ada quick ratio, kemudian juga ada Eh, apa loan deposit atau net present value kemudian juga ada eh, non performance loan tingkat kemacetan dan lain sebagainya ya kemudian manajemen pemasaran bang bagaimana kita memasarkan produk-produk yang kita miliki sehingga dikenal masyarakat dan dibeli oleh malah masyarakat artinya dibeli di sini masyarakat banyak menjatuhkan hatinya untuk nyimpan maupun kredit di bank kita yang kita miliki tempat kita bekerja. Nah ini di manajemen pemasaran bank ya. Kemudian manajemen kewajiban bank. Kewajiban bank itu di liabilities terutama di posisi ya liabilities ya yang ada di pasifa itu kan harus paham karena orang nyimpan itu kan menjadi kewajiban kita mengembalikan saat mereka akan mengambil. Apalagi kalau bank kita direksinya meminjam kembali ke bank lain ataupun ke hmm, pihak yang lain, gitu ya, entah itu ke BI ataupun ke pihak-pihak yang lain. Nah, manajemen modal bank, manajemen investasi, perencanaan manajemen perbankan, rasio-rasio bank dan yang lainnya ya. Nah, yang, yang disusun nanti sedemikian rupa dengan berbagai metode tadi yang sudah saya sebutkan supaya proses pembelajaran optimal, efektif dan efisien. Nah, ini beberapa pokok bahasan ya dari 16 pertemuan itu plus ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang pertama itu ada bank dan sejarah bank, pengertian mengenai perbankan, manajemen funding, manajemen lending, kredit, proses evaluasi kredit, manajemen dana bank, pemasaran bank, kemudian UTS, pertemuan ke-8 manajemen kewajiban bank, manajemen aset bank, modal bank, investasi melalui perbankan, rasio-rasio bank, analisis kinerja perbankan dan ujian akhir semester. Nah, ini pokok bahasan yang e, nanti akan kita pelajari. Kemudian untuk pustaka referensi buku, ini yang utama itu kebetulan ini ada karangan e, dosen internal kita di FEB sendiri ya kebetulan saya sendiri nih yang pernah ini tahun 2021 nah, ini bukunya nih. ini bukunya ya nah, ini dan ini wajib dimiliki oleh semua mahasiswa jadi tolong nanti seluruh mahasiswa yang ada proses pembelajaran di semester sekarang wajib membeli satu buku pustaka utama ya salah satunya buku e, cetakan e, internal kita ya nah, dan ini bisa nanti dikolektifkan ya pembeliannya melalui bendahara kelas ya nah, kalau ada 40 mahasiswanya berarti sekelas itu ada 40 ya nah itu nah, ini wajib dimiliki dan e, yang sudah membeli itu ada nilai e, keaktifannya ya ada nilai keaktifannya karena 
dengan membeli saja berarti sudah punya niatan untuk belajar dan mencari ilmu di e, sini ya kemudian nanti juga akan membantu e, proses belajar mengajar karena e, rencak buku ini disusun e, per pokok bahasannya sesuai dengan e, bahan ajar ataupun materi pembelajaran yang menjadi pokok bahasan yang tadi sudah diterangkan dalam RPS ini jadi bab satunya sudah pasti bank dan sejarah bank dan sesuai dengan RPS yang sudah ditentukan artinya berarti di sini ada 14 bab ya karena 16 pertemuan itu kan yang ke-8 dan 16 UTS dan UAS seperti itu dan ini wajib anda miliki silahkan nanti bendaharanya mengkolektifkan sejumlah mahasiswa tersebut kemudian nanti mengambil buku dan menyetorkan e, biaya bukunya nanti pada saat sudah terkolektif. Nah, kemudian hmm, tadi ya, ini ada nilai keaktifannya, ya, ada nilainya. Berarti yang sudah menjatuhkan hati memiliki untuk pustaka utama itu sudah memiliki nilai poin untuk eh, yang akan diakumulasi di nilai akhir nantinya. Kemudian juga boleh menggunakan ada tambahan mudra, mudrajat kuncoro, ya. Kemudian Dahlan Si Amat, Melayu Hasibuan, kemudian Tegu Pujo Mulyono, ya. kemudian Musdar Syah, dan yang lainnya. Nah ini media pembelajaran, ini sebetulnya perangkat lunaknya ya materi, ya. perangkat kerasnya kita LCD, whiteboard, LCD itu boleh juga kita biasa menggunakan hmm, ini ya, dulu OHP, yang sekarang itu proyektor proyektor in focus ya seperti itu whiteboard tapi karena kita sekarang lagi melaksanakan daring lagi berarti perangkat keras yang kita gunakan berupa eh, laptop kemudian perangkat lunaknya ya kita menggunakan aplikasi yang dari eh, berbayar ya itu zoom zoom meeting ya perangkat lunaknya kemudian nah ini tim pengajarnya memang kita ada dua ya sama Bu Kristi. Mungkin untuk kelas ini, ini kelas karyawan ya, bisa 26. Kemudian di regulernya ada kelas manajemen E, kelas E, kemudian kelas F, dan kelas G itu pembelajarannya kebetulan dengan saya. Nah, untuk kelas reguler, kalau kelas karyawan cuma kelas Fisker 26 ya, tidak ada lagi yang lain. Dan di kelas karyawan yang mengajar memang hanya saya. Jadi, Bu Kristi tidak melakukan pengajaran di kelas karyawan. Nah, untuk di kelas reguler, eh, kelas mana ya? Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ya, itu berarti bukan sama saya empat kelas, ya, itu nanti dengan Bu Kristi. Buku dan buku sistem memang belum membuat buku, jadi mereka e, berdasarkan apa buku yang saya, saya pernah buat dan e, mungkin beberapa buku yang e, dari luar ya. Nah kemudian setiap pokok bahasan tadi yang sudah saya sampaikan ini setiap e, minggunya kita mm, membuatkan sebuah RPS ya. Nah ini tadi sudah saya bilang ya, satu kali 50 menit ya untuk satu SKS diskusi, 50 SKS kedua diskusi, satu SKS pertama tutorial atau ceramah, kemudian materi, kemudian SKS ketiga biasanya ada tugas ya yang harus dikerjakan. Ini kalau standar semua ini dilakukan secara luring ya, kalau untuk daring nanti kita fleksibel karena tadi sudah saya sampaikan ada pengurangan tutorial atau penyampaian materi yang biasanya satu SKS 50 menit menjadi 30 menit sehingga tiga SKS itu dalam proses pembelajaran online hanya satu sampai satu jam setengah karena ini akan memakan waktu yang lumayan lama mengingat durasi dan kuota yang akan terdampak kemudian juga fasilitas HP dan laptop Anda di rumah mungkin yang akan terus dipakai karena setelah saya atau sebelum saya mungkin Anda sudah melakukan proses belajar mengajar yang menggunakan 
elektronik yang Anda gunakan, bisa HP maupun laptop ataupun komputer yang Anda gunakan dan itu akan terus setiap harinya dalam satu minggu dan kasihan juga ya bagi beberapa yang memang domisili sinyalnya kurang begitu bagus kemudian kuota eh, yang bisa saja mungkin Senin Selasa masih bagus hari Rabu sudah mulai menipis dan belum membeli kembali sehingga hmm, perkuliahan dikurangi per SKS-nya ya dan saya sendiri melakukan sebuah kolaborasi metode ya ada menggunakan learning management system by Google Classroom ada menggunakan channel YouTube ada menggunakan hmm, apa itu Zoom meeting ya Zoom meeting jadi ada masing-masing beda ya ya baik sekali lagi buku ini silahkan dikolektif untuk di bendaharanya ya di bendahara nanti bendaharanya yang ngontak ke saya ke dosennya. Nah, barangkali saya kira untuk eh, pertemuan pertama ya itu kita eh, introduction dan tidak terasa dari tadi jam 10 kita sudah jam 11 ya eh, artinya sudah 61 menit ya kita eh, mencapai atau menjelaskan introduction ini seperti yang tadi saya bilang perkuliahannya itu antara satu jam sampai satu jam setengah dan saya rasa perkuliahan memulai efektif mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai running dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam introduction bahasa Sultan bisa dipahami dan bisa dimengerti kemudian mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu diberikan kesehatan keselamatan dalam pandemi COVID saat ini ya yang luar biasa agak luar biasa lama juga sudah hampir tiga tahun ya dan anda dari mulai masuk saja belum sekali merasakan perkuliahan luring secara utuh ya walaupun ada itu hybrid ya hanya sesaat jadi nggak seru gitu kan nggak rame nggak banyak orang yang ke kampus gitu ya mudah-mudahan saja mulai semester depan pandemi ini sudah tiada dan kita merasakan kembali perkuliahan seperti dulu luring semua ya merasakan hangatnya ramenya kampus kemudian capaian pembelajaran lebih optimal karena e, berdasar pertemuan dan sarana prasarana yang ditunjang dengan fasilitas yang dimiliki kampus kalau sekarang kan fasilitas di yang dimiliki tergantung masing-masing kan ada yang menggunakan HP, laptop dan lain sebagainya ada yang ikut tetangga dan lainnya. Baik adik-adik mahasiswa saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kejelapan baik dalam penyampaian maupun dalam sarana prasarana yang kita miliki. Kadang-kadang dosen juga suka mengalami ngelag sinyal ya itu bukan kapasitas kita ya. Kemudian yang lain sebagainya juga jadi mohon dimaafkan. Baik kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.